福島第一原子力発電所2号機これは前回格納容器内で撮られた画像です今回はこちらの穴から新たな調査装置を投入しましたタイムリーに伝える正しく伝えるわかりやすく伝える現場から伝える前回行った2号機の内部調査ではさまざまな情報を得ることができました。格納容器の貫通口より先端にカメラを装着した伸縮式のパイプを挿入、調査の結果、作業用の足場、さらに上部の様子などが分かりました。そして今回、作業用の足場から、さらにその下の状況を確認するため、足場の脱落している部分から新たな調査装置を吊り下げ、格納容器のテーブを目指しました。今回の調査を実現するため、調査装置には技術面でさまざまな工夫を施しています。内部で調査装置を吊り下げるため、パイプをより長く、より強い構造にしました。パイプの先端から調査装置を吊り下げるため、装置そのものを小型軽量化しました。霧が立ち込めている状況でも、視界を確保するため、カメラとライトの距離を離す構造を採用しています。また調査装置にはカメラに加えて線量計と温度計を搭載しデータを収集できるようにしています。調査装置は現場と連携しながら2号機原子炉建屋から離れた遠隔操作室で操作され計画通り格納容器下部の調査を行うことができました。撮影された映像からは小石状や粘土状の堆積物が広がっている様子が確認できました。また、燃料集合体の一部が落下している様子が映っており、この周りにある小石状の堆積物は燃料デブリであると思われます。一方で、既存の構造体が破損せずに残っている様子も確認されています。さらに、冷却水が雨のようにしたたり落ち、堆積物の上に溜まっている状況もわかり、全体的に冷却状態が維持されていることが確認されました。今回の調査では周辺環境に影響を与えることなく安全に作業を終えることができましたまた得られた調査結果をもとに評価分析を進めて燃料デブリ取り出しの実施につなげていきたいと考えています引き続き安全を最優先に廃炉作業を着実に進めてまいります。